Sejarah dan Asal-Usul Kabupaten Padi Padi kuwi salah si jini kabupaten sing ono ning Jawa Tengah sekitar 75 km nek sampean berangkat saka Semarang perbatasan karo Grobogan lan Bloro ning sisih kidul kudus ning sisih kulon jeporo ning sisih lor lan rembang ning sebelah wetan Sejarah Kabupaten Padi ora iso ucul saka petunjuk sing saiki ditemokake Salah si jine petunjuk sing iso ditemoni yaiku ana ing lambang Kabupaten Padi sing saiki wis disetujoni dadi peraturan daerah nomor 1 tahun 1971 yaiku gambar sing wujud keris rambut pinutung lan uluk kanigoro. Cerita asal usul Padi diwiwiti saka kene. Miturut cerita rakyat sing uga ditemokake ing babad Padi lan buku babad liyane, pusaka keris rambut pinutung lan kuluk kanigoro kuwi minangka simbol kuasa lan kekuatan sing uga simbol persatuan lan kesatuan. Sapa sing duwe rong gaman iki bakal bisa kuasa lan perintah ing tanah Jawa. Sing duweni gaman loro kuwi mau jenenge Raden Sukmoyono, sawijining penggede saka Mojosemi. Kelatah sing ana ing wilayah Kadipaten Carang Soko. Ing pungkasan abad 8 utawa ing taun 1292 Masehi, ana kekosongan kekuatan ing pemerintah Jawa. Kerajaan Pajajaran mulai ambruk, Kraton Singosari surut lan nalika kuwi Kerajaan Majapahit durung ngadeg. Wektu kuwi ning pesisir sisih lor Pulau Jawa Tengah, Pantura, sebelah wetane Gunung Muryo, muncul pemerintahan lokal sing ngangkat awake dhewe dadi adipati. Wilayah kekuasaane disebut Kadipaten. Ana loro pemerintahan lokal sing ana ning wilayah kuwi mau yaiku Kadipaten Parang Garuda lan Kadipaten Carangsoka. Sing pertama pemerintahan Kadipaten Carangsoka, adipatine dijenengi Puspo Andung Joyo wilayah kekuasaane ana ning lor kali Juwono mengalor mentok tekan laut utara sebelah etan utawa saiki daerah Dugo Seti perbatasan Jeporo sekitar kuwi Adipati Carang Soko duwe anak wadon jenenge Roro Rayung Wulan jarene wong-wong rupane Roro Rayung Wulan iki ayu sing nomor loro pemerintahan Kadipaten Parang Garuda adipatine jenenge Yudopati Wilayahnya ono ning sebelah kidul Kali Njuwono nganti tekan pegunungan Gamping Lor sing saiki dadi tapel watese Kabupaten Grobogan. Adipati Parang Garuda duwe putra jenenge Raden Jaseri. Wong lanang sing jarene wong-wong bocahe rada nganu lan ora pati ngadeg. Kadipaten Loro kuwi mau urip kanthi rukun lan tentrem, saling menghargai lan padha-padha ngurmati. Kanggo nglestarekake keharmonisan lan nguatno paseduluran rong rojo kuwi mau kanti politik sepakat nggadhokno putra lan putrine dadi suami istri Raden Jasri minangka calon nganten lanang rumangsa seneng banget nanging ora kaya ngono karo Roro Ruyung Wulan dheweke kurang sep karo Raden Jasri nek jare bocah saiki jarene ora ana chemistry nanging amarga dipeksa saka wong tuwa mesthine dheweke kudu nrima Raden Jasri dadi bojone Adipati Parang Garuda banjur ngirim utusan kanggo nglamar Roro Ruyung Wulan. Ya mesti wae ditampa karo bapake Ruyung Wulan. Nanging calon manten putri jeneng Roro Ruyung Wulan mau menehi syarat yaiku njaluk ditanggapno pagelaran wayang kulit karo dalang sing terkenal jenenge Dalang Soponyono. Panjalukan wajar sih sabendre ya. Mergo saiki ya isih akeh resepsi ning Padi sing nanggap wayang, ketoprak utawa dangdutan. Minangka panjaluke pihak nganten wedok utawa mergo gengsine pihak nganten lanang. Nanging ing buri iki sakjane iki mau taktike saka Roro Ruyung Wulan wae kanggo gagalno rencana pernikahane karo Raden Jasri utawa paling ora alon memperlambat prosese. Napa? Ya mergo dheweke ora bisa tresno marang Raden Jasri. Dheweke rumangsa yen perkawinan sing ora ada dasar katresnan iku bakal nglarani lan bisa melemahkan. kanggo urip berayat. Pungkasan acara resepsi kawinan bisa dianake ing Kadipaten Carangsoko kanthi pagelaran wayang kulit dening Ki Dalang Sopoyono iki mau. Sadurunge acara kesebut, 
Ruyung Wulan menehi saran marang dalang Sopoyono supaya golek cerita wayang sing padha karo cerita sedih dheweke. Ben kabeh wong ngerti isi ati sing lagi dirasakno karo Dewi Ruyung Wulan. Dalang Sopoyono gelem nindakake karep Ruyung Wulan mergo sebagai dalang kondang dhewe merasa tertantang nggowo cerita wayang sing ora biasane. Mergo pagelaran wayang sing biasane dipentasno nalika kawinan yaiku wayang sing plot critane berakhir kanthi seneng. Nanging wektu iki dalang Sopoyono kudu nggowo wayang kanthi crita sing rampung kanthi sedih utawa set ending. Iki mesti entuk bantahan untuk protes saka penonton mikire ngono. Nanging dalang Sopoyono kudu ngetrapake awake dhewe amarga Dewi Ruing Wulan ora gelem lenggah ing kursi manten yen panjaluke ora dituruti. Pungkasane dalang Sopoyono netepi panjaluke Dewi Ruing Wulan dheweke karo diiringi adine loro sing ayu jenenge Ambar Sari lan Ambar Wati sing dadi waranggana Swarawati utawa Sinden istilahe saiki. Ruyung Wulan ora bisa ndelikake kuatire. Dewi gelisah, ora nyaman belas lugu jejeran karo Raden Jasri. Tanpa sadar, Dewi Ruyung Wulan wis terhanyut menyang cerita wayang. Dewi dadi terpesona lan respek karo dalang Sopanyana sing pasuryane luwih ganteng lan luwih cerdas sakjerone cerita wayang tinimbang Raden Jasri sing kawit awal dhewe pancen wis ora seneng. Wong iki kuwi dalang Sopanyana dadi pelampiasan kuciwane Ruyung Wulan. Ora kaduga di luar dugaan ujug-ujug mak jegagi manten wadon ninggalake kursi pelaminan menyang panggung banjur tiba ing panggonan dalang Sopanyana. Iki ndadekno kabeh tamu dadi kaget sak kaget-kagetnya terutama wong tuane penganten wadon. Ki dalang dhewe uga kaget lan wedi. Dhewe pancen dalam kondisi angel iki, on trouble ing kahanan tersebut. Ki dalang banjur improvisasi kaya anak band menggunakan kesaktiane nganggu kanggu mateni kabe lampu sing ana ing Kadipaten Carang Soko. Ya mesti wae kanane dadi cemeng petung dendet gelap kulita alias blackout. Sing ana ning pesta kasebut kabeh dadi gupuh ora karuan. Nah, kesempatan iki digunakake dening Ki Sopanyana kanggo ngungsi melarikan diri. Deloke karo adine loro lan Dewi Ruyung Wulan. Jadi jumlahnya ono papat, Jamal, Dobleh, lan sorry sorry, Kisoponyono, Ruyung Wulan, Ambar Sari, lan Ambar Wati. Resepsi perkawinan antara ni Raden Jasri lan Roro 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 Ruyung Wulan pengikui ambiar alias gagal total. Adipati Parang Garudo lan putra ni Raden Jasri rumongso isin emosi jiwa lan ora bisa dikendali akemane. Dewe Wirang harga diri ini tercapi-capi. Adipati Barang Karudo banjur merintah Patih Singopadu supaya nyiapake prajurit ngoyak dalang Sopanyana lan Dewi Ruyung Wulan. Prajurit langsung nyebar ning kabeh desa, nglebuni omah-omah warga kanthi ora sopan lan kasar. Masyarakat Carang Soko dadi wedi, padha mlayu pontang panting nyelamatke awake dhewe-dhewe. Mirip-mirip invasi negara api ke negara udara yang sampean pernah nonton film Avatar. Hal gue gawe adipati carang soko ya iku puspo handung joyo dadi ura seneng. Seng dikulik adipati parang garudo kan dalang sopo nyono sampe rila kenopo iki malah omah-omah warga ini sing dirusak. Mulai ono ketegangan ini. Kisah Ponyono lan Dewi Ruyung Wulan yang diiringi adi-adi ini mau podo Melayu menyang alas. Dewi melaku turut kali. Awalnya mereka meh wae kecekel karo wong-wong sing uber, tapi Kisah Ponyono melakukan perlawanan. Nanging yang mergo kalah akeh, mula mending Melayu lan dilih wae lah daripada lanjut. Gue wis paling apik, pilihan yang paling apik ganggu rombongan ini Kisah Ponyono. Dewi melabuh metu alas, Dewi Ruyung Wulan uga wis ganti klambi nganggo sandangan warga lokal. Dewi nyamar dadi warga desa, kaya wong desa ben ora mencolok. Ben gak kecekel. 
Akhirnya rombongan ki Soponyono tekan neng dusun Pantengan wilayah Mojosemi neng neng saya ki jenenge ku neng sekitar daerah Terangkil kecamatan Terangkil panasnya sering nge awan kuwi gawe wong papat ngelak pol musim ketiga dawan dati aki sumber podo garing larang banyu timiturut riset menungso kuwi isih bisa urip tanpa mangan pitung dino nangin ngurah bakal bisa urip telung dino tanpa ngombe rombongan ini terus laku terus ngulih banyu ini minongko kanan sing angel kanggu wong mau utamane kanggu dewi ruyung wulan sing Karo adine lu ki sapa nyono wong loro mau sing ora tau kerja apa tapa meneh mlaku adoh. Rombongan iki terus mlaku tekan sawah. Ki sapa nyono minangka wong lanang dhewe dadi bingung karena merasa bertanggung jawab takon arep takon warga njaluk banyu mangko malah kecekel apa nyolong semangka utawa timun ning sawah wae ya. Pungkasane kepeksane urip dhewe akhire nyolong semangka lan timun sing mengandung banyu kanggo ngobati ngelake. Lan mesti wae rasane ya enak, apa meneh yen sampean lebokne kulkas, seger. Dhewe ora sadar yen kabeh gerakane kuwi mau dipanto saka jarak jauh karo sing duwe sawah yaiku adine Sukmoyono, jenenge Raden Kembang Joyo. Ada dasar laporan warga sing sawahe dhewe asring rusak dening kewan Koyoto kebu kancil tikus. Nangi waktu itu kembang jauh kaget merkoh sing rusak tanduran itu jebulit duduk kewan nangi menungso. Kembang jauh dawi poro pengawale supaya ndang kaki ngubungi sawah lan ngepung ngepung Sukmoyono. Jebulit selama ini ternyata sampai yanto sing rusak tanduranku. Dasar maling, ayo cekel maling iki. Akhirnya ki Soponyono perang tanding karo anak buaya kembang joyo, tapi kabeh iso dikalah no Soponyono. Wong iki anjen ampuh, cuma melawan prajurit. Pungkasane kembang joyo mudun dewe, melu tempur yang tengah sawah. Nah, nangin tanpa doyo, ki Soponyono akhirnya kalah nih melawan Raden kembang joyo. Amargo tiba eh kembang joyo lebih kuat, amargo sering latihan ngangkat barbel. Akhirnya si gile Soponyono ditelikung, banjur tangannya ditala ini nganggu tali dadung. Terus Soponyono ngomong, aku nyolong ngamar gue kepeksan doro ke kembang joyo nyauri. Yo akeh tunggal ya, jenenge maling ya mesti kape kepekso. Ngerti kondisi ngono kui mau, Dewi Rurung Wulan bebarengan karo sedulur loro darang Soponyono metu soko persembunyian. Tulung bebas nu Soponyono, sing sampean buru iku lak, sabernya aku toh. Aku oleh Mbok Gowa asal Kakang Soponyono dibebasake luwih dhisik. Dewi Ruyung Wulan ngira menawa sing nyekel Soponyono iki mau pasukan Parang Garuda. Nah, Kebang Jaya kaget mergo maling sing dicekel dheweke nggawa telung bocah wadon sing wayu-wayu. Nanging amarga Kebang Jaya mung ditugasi kanggo njaga sawah nggone masih, kita di sawah iki sebenere nggone masih. Mulane dheweke terus ngrangket wong papat kasebut. Wong papat kuwi terus dadi tawan Raden Kembang Jaya lan digo menyang masih Raden Kembang Jaya jenenge Sukmoyono mau sing duwe pusaka loro kulo kanigoro karo keris kanggo dijaluki penjelasan Ki Soponyono ngenalke siji-sijine kancane sabanjure dhewe ujar kabeh perkara sing wis dialami kenapa dhewe dikejar-kejar pasukan Parang Garuda terus sampe dheweke kepeksa nyolong semangka lan timun sing diduweni dening Raden Kembang Jaya mergo sebenarnya ngelak lan keluwen. Krungu penjelasane iki sapa nyono, Sukmayana rumangsa sedih lan ora duwe ati arep menehi hukuman. Terus Sukmayana malah gelem bantu lan nglindungi. Dadi ngomonge ngene, tetep po kowe ning kene sak gelem. Masalah Parang Garuda ben aku sing ngatasi. Sukmayana ngajak dalang Sukmayana lan rombongan supaya ngasuh dhisik. Di jenenge meh mirip-mirip ya Sukmoyono karo Soponyono. Nek Sukmoyono itu yang punya pusaka sedangkan Soponyono itu adalah dalang. Sauntara kuwi para prajurit Parang Garuda isih ngoyak lan nggoleki rombongan Soponyono ning omah omah warga. Saka intelijen dheweke entuk informasi menawa ana kericuhan ning daerah Mojosemi. 
lan saka kuwi dheweke ngerti menawa buronane yaiku dalang desa Ponyono saiki wis ana ing desa Mojosemi. Adipati Parang Garuda, Yudhopati luweh nesu maneh nalika nampa laporan menawa buronan dalang Suponyono Dewi Ruyungulan lan adine Suponyono malah saiki dilindungi dening Sukmoyono sawijining pejabat ing Mojosemi mau. Sementara kuwi ana tokoh maneh jenenge Yuyu Rumpung penggede saka kemaguan sing uga asale saka Parang Garuda ngerti menawa keris rambut pinutung lan kuluk kanigara kuwi pusaka hebat sing diduweni dening Sukmoyono. Kanthi bantuan saka bawahane sing jenenge Sondong Majero, pusaka loro kasebut iso dicolong. Nanging sadurunge gaman colongan diserahke marang Yuyu Rumpung, Sondong Makerti sing asale saka Wedari berhasil merebut maneh but kembali lan pusaka kasebut akhirnya diwenehke maneh dibalekke menyang Raden Sukmoyono. Usaha Yuyu Rumpung kanggo ngalahke lan darbeni loro bandha saka mau gagal. Yuyu Rumpung nesu lan banjur perintah supaya nyerbu Mojosemi lan dene gabung karo bala tentara Parang Garuda. Amarga Leno, Raden Sukmoyono malah akhire ngalami luka parah lan banjur seda. Krungu Sukmoyono meninggal, Raden Kembang Jaya yaiku adike Sukmoyono ora trima. Dheweke ngamuk banjur njupuk keris rambut pinutung kanthi kuluh Manigoro kanggo nglawan pasukan Parang Garuda. Perang ora iso dindari maneh, kanthi diwangi karo dalang Sopanyono otomatis dalang Sopanyono ngewangi Jaya Kusuma lan merga kekuatan gaman loro kuwi mau prajurit Parang Garuda akhire iso dikalahke Adipati Parang Garuda Yudhopati lan putrane Raden Jesemi akhire meninggal di Lardunyo pas peperangan kanggo keluarga dhewe Dening Adipati Carangsaka amarga jasane Raden Kembang Jaya Akhirnya Raden Kembang Jaya dikawino karo Roro Ruyungulan Banjur Dewi diangkat ngantaini Puspo Andung Jaya ing Carang Soko Dalang Soponyono ditunjuk dari Pati Pelantikan Jaya Kusumo minangka Adipati sekaligus dadi tonggak sejarah penggabungan telung wilayah kekuasaan yaiku sing pertama Carang Soko dhewe kemudian Mojo Demi sing sadurunge dadi wilayah Jaya Kusumo lan Parang Garuda sing wis kalah perang Penggabungan kuwi nyiptakake keharmonisan saka telung kadipaten sing sadurunge perang bertiga kanggo nguatake kepemimpinan Kembang Jaya ngrancang arep mindah ibu kota kabupaten. Mergo yen pusat pemerintahan isih ana ing salah sawijining wilayah sing dhisik sing lawas, dhewe wedi bakal muncul katon kecemburuan saka sebagian warga, gak adil. Terus Raden Kembang Jaya banjur ngajak Sopanyana golek papan sing apik minangka kanggo pusat pemerintahan. Dewi banjur mlebu ing alas jenenge Alas Kemiri. Lan mengko Alas Kemiri iki dibabat kanggo pusat kadipaten atau pusat pemerintahan. Nalika semono alas kemiri ora mung dinggoni pirang-pirang kewan liar, nanging uga dinggoni kerajaan jin. Kembang Jaya lan dalang Seponyono bekerja sama bau-membau ngresiki kuwi kabeh. Pungkasane kanthi kesaktian Kembang Jaya lan keahlian dalang Seponyono sajrone main wayang ing ing alas kemiri, pimpinan siluman lan para anak buahe metu kabeh saka alas kemiri. Isuke Kembang Jaya lan Dalang Sopanyana bebarengan karo prajurit Carang Soko nglanjutke prakaryan buka alas kemiri dadi desa. Nalika ing tengah ngresi alas iki ana wong teko nggawa genuk sing isine banyu. Stop kisah anak, 
Sopo jenengmu Lan apa iku sing mbok gowo Kula kisah kula Genuk niki Sing kula pikul niki Isine dawet nger Kula biasa adil teng beriki Dawet kui minuman apa Apa bedane karo cendol Coba aku gawe no Prajurutku juga gawe no sisa Raden kembang jauh kaget Sak wise ngunjuk Karo umpen-umpen dawet yang manis dan seger Kulo dewe takon marang ki sagula Sagulo Babakan minuman sing nembe diumpi mau Ki sagulo Ngandani yang sing diumpi ku mau Digawe soko pati aren Sing diwenai santen Kulo aren karo kelompok Rungu wangsulane ki sagulo Raden kembang joyo ini Terus untuk ilham Besok rencana naliko Bersihi alas iki serampung Mula bakal dijenengi kadip, kadipaten padi utawa pesantenan. Adipati Raden Kembang Doyo akhirnya resmi pindah pusat pemerintahan Soko Carang Soko menyang Deso Kemiri. Terus kanti nanti jenengi dari kadipaten padi pesantenan. Lan nombok gelar Adipati Joyo Kusumo ek pesantenan. Yang perkembangannya, Adipaten Padi Pesantenan Deti Makmur, Maripah Lojinawi, Sangi Sari Pimpinan, Jogu Sumo. Adipati Jogu Sumo mengdua putra tunggal, jenengi Raden Tobro. Nah, saat bisa bapaknya meninggal, Raden Jogu Sumo meninggal, tinggal dunia. Raden Tobro diangkat dari Adipati Pesantenan, ganti gelar Adipati Tobro Negoro. Dalam menjalankan pemerintahan ini, Adipati Tombro Negoro itu minta ganti apik dan lancar, arif dan bijaksana banget merhati agen nasib rakyat untuk melindungi bangsa ini Ini keberayaan, kebak karubunan, kata terman, tenang dan sejahtera Kanggu ngembangi pembangunan dan memajukan pemerintahan yang wilayah tersebut, Adipati Raden Tompronegoro banjur pindah maneh pusat pemerintahan ke Adipaten Pesantenan yang asalnya mapan yang desa kemiri menyang sisi kulon bergeser yaitu desa Kaburongan dan ganti ke Adipaten Pesantenan jadi ke Adipaten Padi Thank <laughs> you.